Esta hora la compañía AT&T amanece investigando la masiva filtración de datos de millones de clientes que habían terminado en la conocida Dark Web. Estamos hablando de nombres, contraseñas, fecha de nacimiento y mucho más. Y nos preguntamos como consumidores, como clientes, qué podemos hacer y de qué forma podríamos evitarlo. Y si ya fuimos afectados, qué se puede hacer al respecto. Así que hemos invitado al experto, a Israel Reyes, experto en tecnología y seguridad cibernética. Como siempre, es un gusto verlo. Muy buenos días. ¿Cómo está? Ah, muy buenos días, Carolina. Es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Siempre escuchamos Israel en las series, ¿no? Y escuchamos también mucho el término el dark web. ¿Qué significa? Bueno, mira, el término dark web es una red, es como un internet oscuro, como el mercado negro, donde se venden información, se venden datos personales, hasta tarjetas de créditos, etcétera. Eso se conoce como el dark web, el mercado negro de los criminales del internet. Es como el Amazon, pero el Amazon de actividades criminales. ¿Y de qué forma pueden las autoridades regular este, este, este mercado negro de información que esto ocurre con muchísima frecuencia, Rael? Sí, bueno, mira, lamentablemente porque en el Internet no hay distancia, es decir, países, personas pueden estar al otro lado del mundo y simplemente están a un clic de la distancia. Entonces, es muy difícil crear los marcos jurídicos que se puedan aplicar en todo el Internet. Sí hay marcos jurídicos que se aplican para personas en Estados Unidos, pero en otros países lejanos, por ejemplo, Norcorea, Irán o Siria, otros países que están muy lejos y que no son parte del sistema legislativo de Estados Unidos, pues no se les pueden aplicar estos marcos jurídicos. Y por eso vemos hackers que están actuando desde esos países lejanos para cometer algún delito, para robar información de claro. alto valor de los ciudadanos estadounidenses. Y le pregunto, ¿qué tan peligroso es que nuestra información, nuestro número de teléfono, nuestro nombre, seguro social, lleguen a este dark web? ¿Y qué pueden hacer con esta información? Bueno, es muy peligroso y puede afectar a la persona en sus partes financieras porque cuando esta información, principalmente cuando hablamos del, del número de seguro social, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, toda esa información la venden en el mercado negro conocido como el dark web y ahí personas pueden comprar esa información para sacar créditos en algún banco en algún país o para clonar hasta tarjetas de crédito y eso vulnera sumamente a las personas en el reciente caso de AT&T que alrededor de 71 millón de datos de personas es decir 71 millón de personas una cuarta parte de la población de Estados Unidos es decir de cada cuatro personas una persona se vulneró sus datos y ahorita sus datos están en este dark web. Y bueno, esas personas son susceptibles a un delito o a ser víctimas de un aspecto financiero si alguien ocupa su información para créditos financieros. Y ya la compañía AT&T ha dicho que estará enviando notificaciones, cartas a las personas que se vieron afectadas. Como siempre, Israel Reyes, un gusto verlo, saludarlo, que tenga una buena semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Un gusto. Y nomás el consejo para la audiencia es de que vigilen sus estados de cuenta y su récord financiero para saber que nadie esté utilizando su información en una manera indebida. Como siempre, excelente información. Muchísimas gracias. Vamos ahora a Chicago, donde las autoridades de esa ciudad están reubicando hacia otros refugios a los inmigrantes que estaban alojados en distintos centros del distrito de parques de esa ciudad. Carmen Vargas nos amplía. Este domingo, el Field House del Centro Recreativo Piotrowski Park en el barrio de La Villita quedó vacante. Luego que entre viernes y sábado, la ciudad reubicara a las familias migrantes que se refugiaron aquí por varios meses. Pero es difícil pues, estar de un refugio a otro y a otro y así. Pues. Es, es difícil. Norelis y su familia vivieron aquí desde diciembre del año pasado y ahora dice traer a sus hijos a la escuela será un reto. Estábamos acostumbrados todos juntos acá, estábamos acostumbrados, como te digo, a esto aquí, nuestros niños estudiaban aquí cerca, ahora nos toca traerlos de allá, 19 minutos en, en carro hasta aquí, para poderlos traer a la escuela. 
Esta medida es parte del plan de la ciudad de reabrir los distritos de parque para el uso de los residentes. Según explicaron, el proceso se realizará con la ayuda de varias agencias, como por ejemplo el Departamento de Apoyo a Niños y Familias, y tomará algunas semanas. Es difícil porque yo tengo hembras y quiero tenerlas allí conmigo. Aleimar, su esposo e hijos, dejaron Piotrowski Park el sábado. Esta madre de familia asegura que el cambio al nuevo refugio le ha causado ansiedad. Las camillas están totalmente separadas, tú duermes separado de tus hijos a un metro de distancia. Y es un poco difícil porque yo tengo hembras y yo acá en el Petrovsky, si somos una familia de cinco, de seis, las cinco están pegadas. Allá es una, un metro de distancia. La ciudad informó que los migrantes serán reubicados a refugios cercanos, especialmente aquellas familias con niños, esto para permitir que los pequeños puedan asistir a la misma escuela y finalicen el año escolar sin interrupciones. Aceptamos, porque aquí no estamos para exigir, acepta, aceptamos la decisión y salir, pero nos pegó muchísimo. Jocelyn me compartió sentirse muy agradecida con el trato que recibió en el Piotrowski Park, donde dice crearon lazos de amistad con otras familias, con quienes por cierto se reencontraron este domingo. Y admitió que las áreas verdes de este lugar le harán mucha falta a sus hijos. Eh, por lo menos aquí el parque, porque cuando no había tanto frío ellos salían a jugar, los sacaba a jugar pelota, la cicla a correr aquí, allá incluso cuando este, salimos de la iglesia nos vinimos directo para acá porque miren, ya andan por ahí jugando, andan corriendo. Allá no se puede porque todo es transitado. El proceso de transición será paulatino. En La Villita, Carmen Vargas, Noticias, Univisión Chicago. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulina. Bueno, pues ya es primero de abril y justamente con este nuevo mes también viene este incremento al salario mínimo que, como bien lo explicabas, sube a 20 dólares por hora. ¿Para quién? Para los, para los trabajadores de restaurantes de comida rápida. Hay ciertos requisitos. Estos restaurantes deben ser con mesas ilimitadas o nulos, o sea, gente que lleva nada más la comida o que compra comida para llevar. También deben ser parte de una cadena nacional con por lo menos 60 establecimientos. Obviamente, esto trae esperanza a miles de trabajadores que dicen, pues ahora recibirán más dinero por su trabajo, pero también hay quienes dicen que esto podría tener un impacto negativo en la economía en general aquí en el estado de California. Vamos a escuchar qué es lo que dicen estas partes con puntos de vista diferentes. Escuchemos. Lastimosamente, como California es caro, tú sabes que ganar 20 dólares para nosotros en cualquier trabajo, ya sea en comida rápida, es un gran beneficio porque te ayuda a pagar tu gas, tu luz, tu renta, que es tan cara. En el momento de eh, subir el sueldo mínimo otra vez, todos los costos van a subir, porque de dónde vamos a sacar el dinero para pagar este, eh, los aumentos que vengan un, en un futuro. Ahora, esto también podría traer otro efecto, que es el que más restaurantes o algunos dueños de restaurantes pues decidan despedir a la gente. Ahora vamos a escuchar qué es lo que nos dice Carlos Guamán, experto en cuestiones de economía. Escuchemos. Ahora estos empleados van a poder tener mucho más dinero para pagar su renta, su comida, pero esto también le ayuda a la economía de California. Pero por el otro lado, hay un serio problema. Los pequeños negocios van a sufrir un poco más con estos empleados que van a querer ganar esa misma cantidad de dinero y va a ser difícil conseguir personas que trabajen en estas empresas. Ahora también viene el otro problema, las personas que también ganan el sueldo mínimo pero que no están en un restaurante de comida rápida. ¿Qué va a pasar con estas personas que no van a recibir este aumento y que tendrán que pagar más por otros productos y servicios? Regreso ahora contigo al estudio. Juan Carlos, te pregunto, ¿en base a qué fue aprobada esta medida en la legislatura de California? Recuérdanos, por favor. Bueno, lo que pasa es que se sabe que antes las personas que trabajaban en estos restaurantes de comida rápida, por lo regular, eran estudiantes, eran personas que no tenían grandes obligaciones. Ahorita, según la legislatura del estado de California, las personas que estaban promoviendo esta ley dicen que de los aproximadamente 500 mil trabajadores de restaurantes de comida rápida, la gran mayoría de ellos 
son personas que son consideradas cabeza de familia, es decir, que tienen que trabajar para mantener una familia y que necesitan más dinero para vivir, pero como, para, como ya escuchamos, pues esto podría también traer un efecto negativo en la economía del estado de California. Regreso contigo. Juan Carlos, muchísimas gracias por la información, te mando un fuerte abrazo y te vemos más adelante con más noticias. Por lo pronto, buena mañana.